हेलो फ्रेंड्स मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपके लिए लॉ के सब्जेक्ट पे अलग अलग तरह की वीडियोस लेके आता हूं और ताकि हमारी जो है लीगल नॉलेज बढ़े हमारी अवेयरनेस बढ़े और हम अपने अधिकारों के प्रति जो हमारे लीगल राइट्स हैं उनके प्रति हम सचेत हों तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंपनीज एक्ट नाइनटीन के सेक्शन 433 यानी कि जो कंपनी पटिशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप उनको लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सेक्शन फोर ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है जब कोई कंपनी अपने लॉफुल लाइबिलिटी और ड्यूज चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो जो क्रेडिटर होता है वो सेक्शन 433 के तहत एक जो है कंपनी पटिशन कोर्ट में फाइल करते हैं कि इस कंपनी को जो है जिससे पैसा उधार लेना है जो वो नहीं चुका पा रहे हैं इस कंपनी को जो है वाइंड अप किया जाए इसको जो है बंद किया जाए और इसके एसेट्स को जो है वो उसको टेक ओवर किया जाए एक जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके द्वारा जो है इसके एसेट्स को जो है टेक ओवर किया जाए तो दोस्तों इस संबंध में मैं आपको एक केस बताऊंगा अभी बहुत ताज़ा केस है और माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने इस संबंध में अपनी जजमेंट दी है तो क्या है पूरा केस ये मैं आपको बताता हूँ ये, ये जो केस है ये क्रेडिट सुस एजी एक जो है स्टॉक कॉरपोरेशन कंपनी है जो जूरिक स्विट्जरलैंड की है आ, और जो इसमें यह पटिशनर है और जो रेस्पोंडेंट है वो स्पाइस जेट लिमिटेड है जिनका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है तो दोस्तों क्या है ये पूरा केस कि जो एक कंपनी होती है एसआर टेक्निक्स के नाम से एसआर टेक्निक्स के साथ जो स्पाइस जेट कंपनी है वो एक समझौता करती है एग्रीमेंट करती है दस साल के लिए कि जो है आ, आप हमारे आ, कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इंजिनस मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स असेंबलीज एंड पार्ट्स विच आर मैंडेटरी फॉर द ऑपरेशन तो ये एसआर टेक्निक्स के साथ जो है स्पाइस जेट कंपनी ये समझौता करती है कि आप हमारे एयर एयरक्राफ्ट की जो है मुरम्मत कीजिए मॉड्यूल्स को सेट कीजिए और भी जितने जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या एयरक्राफ्ट कंपनी के वो जो है सारे इसका जिम्मा जो है एसआर टेक्निक्स को दिया गया तो एसआर टेक्निक्स और स्पाइस जेट के बीच जो है ये समझौता हुआ और उसके तहत एस टेक्निक्स ने अपने अपना काम शुरू कर दिया और जो है उन्होंने जो स्पाइस जेट के जो प्लेन्स हैं एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो है रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह सब जो है शुरू की और टाइम पर जो है उनको कंप्लीट किया तो दोस्तों अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो एसआर टेक्निक्स है उसने अलग अलग समय पे इनवॉइस सबमिट किए पेमेंट के लिए और जो है उनको कहा कि भाई इतनी पेमेंट अब ड्यू हो गई है ये पेमेंट स्पाइस जेट को चुकानी थी तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो इनवाइस इन्होंने रेज किए हैं सेवन इनवाइस एस आर टेक्निक्स ने रेज किए ये 2013 में और जो है 2013 के ही जो है सेवन ये इनवाइस हैं और इसका टोटल जो लाइबिलिटी बनी स्पाइस जेट की वो 24.1 मिलियन यूएस डॉलर ये टोटल लाइबिलिटी बनी लेकिन स्पाइस जेट ने जो है आ, या इसके अगेंस्ट इन के अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो पेमेंट की जो लाइबिलिटी है वो एक्सेप्टेंस के तौर पे इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उस कंपनी को इन्होंने दिए इसी बीच क्या होता है कि जो एसआर टेक्निक्स है वो एक एग्रीमेंट करती है जो इस केस में पटिशनर है क्रेडिट सूसे ए जो जोरिक स्विट्जरलैंड की है उसके साथ एक समझौता करती है और उस समझौते के तहत जो है कि ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जो 2012 में किया गया था और इसके तहत जो है वो जितने भी इनकी 
जो फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है उसको टेक ओवर कर लेती है और उसके फ्यूचर और प्रेजेंट राइट्स जो है वो पेमेंट रिसीव करने के लिए अथोराइज हो जाता है ये जो क्रेडिट सूसे नाम की कंपनी है तो क्रेडिट सूसे एक नोटिस भेजता है स्पाइसजेट को ये पेमेंट्स के लिए आ, आ, 24. वन मिलियन यू एस डॉलर की के लिए लेकिन जो है जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं स्पाइस जेट वो इसका कोई जवाब नहीं देते तो उसके बाद जो है फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है सेक्शन फोर थ्री थ्री इसमें जो है कंपनी पटिशन डाली जाती है कि क्योंकि कंपनी जो है अपने जो लॉफुल डेट्स हैं लाइबिलिटी है वो पे करने में असमर्थ है इसलिए इन इस कंपनी को जो है बंद कर दिया जाए तो दोस्तों वहाँ पर जो है रेस्पोंडेंट और पटिशनर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और जो इसमें पटिशनर है उन्होंने सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पेश किए उन्होंने बताया कि जो है हमारा क्लेम क्लेम जो है बिल्कुल जेनवन है और हमें ये पेमेंट की जो है हमें रिसीव होनी चाहिए जबकि जो है जो रेस्पोंडेंट है स्पाइस जेट उन्होंने उनके क्लेम को रिजेक्ट किया और उसके लिए अलग अलग तरह की जो है दलीलें दी <coughs> उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट ने अपनी दलीलों में कहा कि देर इज़ नो लीगली एनफोर्सेबल डेट कि ऐसा कोई डेट ही नहीं है जो लीगली एनफोर्सेबल हो और उन्होंने और अलग अलग ऑब्जेक्शन उसमें उठाए उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ एस आर टेक्निक्स के साथ तो वो जो है प्रॉपर उस पर स्टैम्पिंग नहीं की गई जो इंडियन लॉ में जो है वो लागू नहीं होती और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये एस आर टेक्निक्स है वो जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए वो ऑथराइज नहीं है और एयरक्राफ्ट एक्ट के अंडर जो है उनको कवर नहीं किया जा सकता तो उन्होंने जो है उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो स्टैम्पिंग के हिसाब से नहीं हुआ है इंडियन इंडिया की जो स्टैम्पिंग है और जो बिल जो ऑफ एक्सचेंज है वो भी उन पे जो है क्योंकि वो कंट्री से बाहर जो है एग्जीक्यूट किए गए थे इसलिए इंडियन लॉ में जो है वो प्रॉपर स्टैम्प उन पे नहीं हुई है और एक और चीज़ उन्होंने कही है कि अनस्टैप अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सड इन इंडिया क्योंकि अनस्टैप डॉक्यूमेंट है वो इंडिया में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और जो एंडोर्समेंट्स हैं और जो है डेट की वो भी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है और और भी जो है इन्होंने और एक और चीज़ में मेन इन्होंने कही कि देर इज अ वायलेशन ऑफ सिविल एविएशन रूल्स विच रिक्वायर एन इंजन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर टू हैव ए अप्रूवल और अथॉरिटी फ्रॉम डीजीसीए फॉर प्रोवाइडिंग सच इंजन मेंटेनेंस सर्विसेज तो इन्होंने जो है कंपनी के जो उस पर कॉम्पिटेंस पे ही सवाल उठाए और कहा कि जो हमारी कोई इसमें लीगल लाइबिलिटी नहीं है तो दोस्तों इस संबंध में जो है मद्रास हाई कोर्ट ने जो है अलग अलग जो उनके बॉम्बे हाई कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इस संबंध में जजमेंट्स थे उनको कोर्ट किया और जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनी लेकिन बाद में जो है माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एग्रीमेंट को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए और इस संबंध में जो है उनका ओनस जो है रेस्पोंडेंट पे होता है और ये तीन प्रिंसिपल क्या हैं कि द डिफेंस ऑफ द कंपनी इज इन गुड फेथ एंड वन ऑफ सब्सटेंस एक तो पहला प्रिंसिपल ये है दूसरा है डिफेंस इज लाइकली टू सक्सीड ऑन पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट ऑफ लॉ पे जो है जो डिफेंस कंपनी दे रही है जो डेटर uh, कंपनी है वो दे रही है वो जो है सक्सीड करने की उसकी संभावना हो और तीसरा डिफेंस है द कंपनी एड्यूस प्रेमाफेसी प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स ऑन विच द डिफेंस डिपेंड्स और तीसरा जो है कि प्रेमाफेसी प्रूफ उनके पास होना चाहिए पूरे फैक्ट्स का और जिसके संबंध में वो अपना डिफेंस ले रहे हैं तो दोस्तों ये जो है सारी दलीलें जो माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने 
सुनी है और ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये जो ये तीन प्रिंसिपल्स बनाए गए थे वो मैं आपको बताऊं कि वो जो है माथुसूदन गोर्धन दास एंड कंपनी वर्सेस मधुबुलन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये इसके मामले में जो है ये 1971 का केस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था बिल्कुल इसी नेचर का था और इसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तीन प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे तो दोस्तों जो है माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फिर इसमें लिखा है कि एडमिटेडली द रेस्पोंडेंट कंपनी हैड नॉट चूजन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट के अगर कंपनी को ये पता था स्पाइस जेट को ये पता था कि इस कंपनी के पास जो है प्रॉपर लाइसेंस नहीं है ऑथोराइजेशन नहीं है जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए उनके जो है अपकीपिंग के लिए तो फिर जो है इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ टर्मिनेट क्यों क्यों नहीं किया क्यों ये अपने फ्लाइट और अपने जो है प्लेन वगैरह उनसे मेंटेन करवाते रहे और दोस्तों इसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि देर फोर इन इन माई ओपिनियन इन इट कैनोट नाउ टर्न अराउंड एंड से देर इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट और अब न जो है वो स्टेज पर नहीं कह सकते जब उनके खिलाफ जो है क्लोजर वाइंडिंग अप की जो है पिटिशन फाइल की गई है तो अब वो ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एयरक्राफ्ट रूल्स का उल्लंघन किया है या इनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है और एक और चीज़ कही है माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कि आई दस फाइंड दैट द रिस्पोंडेंट कंपनी हैज़ मिजरेबली फेल टू सेटिस्फाई द थ्री प्रोंग्ड टेस्ट सजेस्टेड बाय द ओनेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो थ्री प्रोंग टेस्ट जो है वो रखा था इसको जो है फुलफिल करने में स्पाइस uh, जेट बुरी तरह से फेल हुई है एंड हैंस हैड रेंडर्ड इट सेल्फ लाइबल टू बी वाउंड अप फॉर इट्स इनेबिलिटी टू पे इट्स डेट अंडर सेक्शन फोर थ्री थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट कि जो है इन्होंने जो है दे आर लाइबल टू बी टू बी शट डाउन टू बी वाइंडिंग अप फॉर देर इनेबिलिटी टू पे देयर डेट्स एंड लाइबलिटीज और माननीय जो इसमें सिंगल जज का बेंच का फैसला है मिस्टर जस्टिस आर सुब्रमण्यन का तो उन्होंने एंड में लिखा कि आई एम देयर फॉर ऑफ द ओपिनियन दैट्स दिस कंपनी पिटिशन शुड बी अलाउड एंड द रेस्पोंडेंट कंपनी डायरेक्टेड टू बी वाउंड अप द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज डायरेक्टेड टू टेक ओवर द एसेट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट कंपनी कॉन्सिक्वेंटली द कनेक्टेड मिसलिनियस पिटिशन आर क्लोज नो कोस्ट टू द पिटिशन तो दोस्तों ये माननीय मद्रास हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और इसके बाद जो है इस फैसले के बाद जब उन्होंने वाइंडिंग अप के आदेश दिए उसके बाद जो स्पाइस जेट है रेस्पोंडेंट वो जो है माननीय मद्रास हाई कोर्ट के पास दोबारा पहुंचा और उनसे जो है इस ऑर्डर पे इस जजमेंट पे जो है स्टे मांगा तो माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय जो है दिया है स्पाइस जेट को और उन्होंने ये भी कहा है कि दो हफ्ते के अंदर अंदर पाँच मिलियन यूएस डॉलर आप जो है क्रेडिट सूसे को 